ఆకాశవాణి వార్తలు చదువుతున్నది తురుగా ఉషారమణి కశ్మీర్ అంశంపైన భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య మూడో పక్షం మధ్యవర్తిత్వం ప్రసక్తి లేదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు స్పష్టం చేశారు రెండు దేశాలు అన్ని అంశాలను ద్వైపాక్షికంగా చర్చించుకుని పరిష్కరించుకోగలవన్నారు దేశంలో రానున్న ఐదేళ్లలో పదివేల సీఎన్జీ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతాయని పెట్రోలియం ఖనిజవాయువు శాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెప్పారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మెరుగుదల రంగంలో రైతులు పరిశోధకుల మధ్య సమన్వయం పెరగాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అన్నారు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి చిదంబరం సీబీఐ కస్టడీని ఢిల్లీ కోర్టు ఈ నెల ముప్పై తేదీ వరకు పొడిగించింది టెన్నిస్ సీజన్లో చివరి గ్రాండ్ స్లామ్ పోటీ యుఎస్ ఓపెన్ ఈరోజు న్యూయార్క్లో ప్రారంభమవుతుంది కశ్మీర్ అంశంపైన భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య మూడో పక్షం మధ్యవర్తిత్వం ప్రసక్తి లేదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు స్పష్టం చేశారు రెండు దేశాలు అన్ని అంశాలను ద్వైపాక్షికంగా చర్చించుకుని పరిష్కరించుకోగలవన్నారు ఫ్రాన్స్లో జీ సెవెన్ శిఖరాగ్ర సదస్సు సందర్భంగా ద్వైపాక్షిక చర్చల అనంతరం అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్తో కలిసి మీడియాతో మాట్లాడుతూ ఆయన ఈ మాటలన్నారు రెండు పొరుగు దేశాలు చర్చించి సమస్యలు పరిష్కరించుకోగలవని తనకు విశ్వాసం ఉందని ఇటీవల పాకిస్తాన్ ప్రధానమంత్రి ఇమ్రాన్ ఖాన్తో ఫోన్లో మాట్లాడినప్పుడు తాను రెండు దేశాల్లో పేదరికం మొదలైన అనేక అంశాలున్నాయని రెండు దేశాల ప్రజల సంక్షేమం కోసం కలిసి పనిచేయాలని హితవు పలికానని చెప్పారు అమెరికా అధ్యకుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ మాట్లాడుతూ కశ్మీర్ గురించి తాను నిన్న రాత్రి మాట్లాడానని పొరుగు దేశాలు ద్వైపాక్షికంగా ఈ సమస్య పరిష్కరించుకోగలవని తనకు విశ్వాసం ఉందని అన్నారు ఆగస్టు ఐదో తేదీన భారత ప్రభుత్వం జమ్మూ కశ్మీర్ కు ప్రత్యేక హోదా రద్దు చేసి పునర్విభజన జరిపిన నేపథ్యంలో ఈ సమావేశం జరిగింది చర్చల గురించి వివరిస్తూ విదేశాంగ కార్యదర్శి విజయ్ గోఖలే ప్రధానమంత్రి మోదీకి ట్రంప్ కి మధ్య కశ్మీర్ పై ఎటువంటి చర్చలు జరగలేదని చెప్పారు బ్రిటన్ ప్రధానమంత్రి బోరిస్ జాన్సన్ తో కూడా ఈ అంశంపైన ఎటువంటి చర్చ జరగలేదని యునైటెడ్ నేషన్స్ ఉన్నత కార్యదర్శి అంటోనియో గుటెరస్ తో చర్చల్లో ప్రధానంగా వాతావరణంలో మార్పులపైనే దృష్టి సారించారని అన్నారు దేశంలో రానున్న ఐదేళ్లలో పదివేల సీఎన్జీ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతాయని పెట్రోలియం ఖనిజవాయువు మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెప్పారు న్యూఢిల్లీలో పదవ నగర గ్యాస్ పంపిణీ బిడ్డింగ్ రౌండ్ పని ప్రారంభించిన సందర్భంగా మాట్లాడుతూ దేశవ్యాప్తంగా నూట ఇరవై నాలుగు జిల్లాల్లో యాభై ప్రాంతాల్లో ఇది అమల్లోకి వస్తుందని చెప్పారు వాహనాల అమ్మకాలు పెంచేందుకు ఆటో కంపెనీలు తమ వాహనాలను రెట్రోఫిట్ చేయాలని ఆయన సూచించారు రెండు పేల యాభై వరకు భారతదేశంలో అదనపు ఇంధన అవసరాలను సీఎన్జీ ద్వారా తీరుస్తామని చెప్పారు లిథియం దిగుమతిపై ఆధారపడబోమని భారత్ ఎలక్ట్రానిక్ వాహన పరిజ్ఞానం వైపు మొగ్గు చూపుతుందని ప్రధాని చెప్పారు తొమ్మిది పది రౌండ్ల బిడ్డింగ్తో దేశం నగర గ్యాస్ పంపిణీ వ్యవస్థలో ముందుకు దూసుకెడుతోందని ప్రధాని చెప్పారు గత ఐదేళ్లలో దేశీయ పిఎన్జీ కనెక్షన్లు సీఎన్జీ వాహనాలు సీఎన్జీ స్టేషన్లు రెట్టింపయ్యాయని ప్రపంచంలో మూడవ అతిపెద్ద ఇంధన వినియోగదారైన భారత్ దశాబ్ద కాలంలో అతిపెద్ద వినియోగదారు అవుతుందని మంత్రి చెప్పారు అందరికీ పరిశుభ్రమైన ఇంధనం నిరంతరం అందుబాటులోకి తీసుకురావడం ప్రభుత్వం ప్రాధాన్యతని ఆయన చెప్పారు మెరుగైన వ్యవసాయోత్పత్తి సాధించడానికి రైతులు పరిశోధకుల మధ్య మరింత సమన్వయం ఉండాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ పిలుపునిచ్చారు న్యూఢిల్లీలో ఈరోజు సాంకేతిక ఆవిష్కరణలు వ్యూహాలపై రైతుల కోసం ప్రారంభమైన రెండు రోజుల మేధోమథన సదస్సులో ఆయన ప్రసంగించారు వ్యవసాయ రంగంలో వస్తున్న నూతన టెక్నాలజీలు పద్దతులను రైతులు ఎప్పటికప్పుడు అవలంబించాలని ఇందుకోసం శాస్త్రవేత్తలతోనూ స్థానిక కృషి విజ్ఞాన కేంద్రాలతోనూ తరచూ సంప్రదింపులు జరపాలని ఈ సందర్భంగా తోమర్ చెప్పారు ప్రధానమంత్రి ఎప్పుడు గ్రామాలు పేదలు రైతుల గురించి ఆలోచిస్తారని రెండు పేల ఇరవై రెండు నాటికి రైతుల ఆదాయాన్ని రెట్టింపు చేయాలనే లక్ష్యాన్ని నెరవేర్చేందుకే ఈ చర్యలను ఉద్దేశించారని ఆయన వివరించారు అధునాతన సాంకేతిక పద్దతులను అవలంబించాలని రైతులకు పిలుపునిస్తూ ఈ రెండు రోజుల సదస్సులో జరిగిన చర్చలు అధ్యయనాలను వ్యవసాయ క్షేత్రాల్లో అనుసరించేందుకు ముందుకు తీసుకువెళ్లడం జరుగుతుందని కూడా తోమర్ చెప్పారు జమ్మూ కశ్మీర్లో ఈరోజు పరిస్థితి సామాన్యంగా ఉంది ఎక్కడా ఎటువంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరిగినట్లు వార్తలందలేదు కశ్మీర్ లోయలో అనేక పోలీస్ స్టేషన్ల పరిధిలో పగటిపూట పరిమితులను సడలించారు మొత్తం నూట పదకొండు పోలీస్ స్టేషన్లకు గాను అరవై తొమ్మిది పోలీస్ స్టేషన్లలో పగలుపూట ఆంక్షలు సడలించారని అధికార వర్గాలు తెలియజేశాయి ఇదిలా ఉండగా దక్షిణ కశ్మీర్లోని అనంతనాగ్ జిల్లాలో ఒక ట్రక్ పై రాళ్లు విసిరినందుకు ఇద్దరు యువకులను ఈ తెల్లవారుజామున అరెస్ట్ చేశారు ఈ సంఘటనలో ట్రక్ డ్రైవర్ మరణించాడు ఈ సంఘటనకు సంబంధించి ప్రశ్నించేందుకు మరో ఆరుగురిని నిర్బంధించినట్లు కూడా పోలీసులు చెప్పారు ఈ నేరం వెనుక లక్ష్యాన్ని అర్థం చేసుకునేందుకు వారిని ప్రశ్నిస్తున్నారు కొన్ని రోజుల క్రితం శ్రీనగర్లో రాళ్లు రువ్విన సంఘటనలో ఒక బాలిక తీవ్రంగా గాయపడింది 
జాతీయ కమ్యూనిటీ రేడియో సమ్మేళనం రేపటి నుంచి ఢిల్లీలో జరుగుతుంది కేంద్ర సమాచార ప్రసార శాఖ మంత్రి ప్రకాష్ జవదేకర్ ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరై కమ్యూనిటీ రేడియో స్టేషన్ల నిర్వహణలో ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి అవార్డులు అందజేస్తారు అధికరణం రద్దు నిర్ణయాన్ని ప్రజలకు వివరించేందుకు దేశవ్యాప్తంగా నెల రోజుల పాటు మాస్ కాంటాక్ట్ కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని భారతీయ జనతా పార్టీ నిర్ణయించింది సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీన ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిస్తామని రాష్ట రాజధానులు సహా ముప్పై ఐదు చోట్ల మెగా ర్యాలీలు నిర్వహిస్తామని పార్టీ సీనియర్ నేత కేంద్ర మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెప్పారు మొత్తం మూడు వందల డెబ్బై ప్రాంతాల్లో కార్యక్రమాలు నిర్వహించనున్నట్లు కేంద్ర మంత్రి తెలియజేశారు కాంగ్రెస్ నాయకుడు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి చిదంబరంను ఢిల్లీ న్యాయస్థానం ఈ నెల ముప్పై తేదీ వరకు సీబీఐ కస్టడీకి పంపింది ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో సీబీఐ మరో నాలుగు రోజుల పాటు ఆయన ప్రశ్నిస్తుంది చిదంబరాన్ని మరింతగా ప్రశ్నించవలసిన అవసరం ఉందని అందుచేత ఆయన కస్టడీని పొడిగించాలని సీబీఐ చేసిన డిమాండ్ను ప్రత్యేక న్యాయమూర్తి అజయ్ కుమార్ కుహార్ అంగీకరించారు ఈ నెల ఇరవై రెండో తేదీన విధించిన నాలుగు రోజుల సీబీఐ కస్టడీ గడువు ముగియడంతో చిదంబరంను ఈ రోజు న్యాయస్థానంలో హాజరుపరిచారు అంతకుముందు ఐఎన్ఎక్స్ మీడియా కేసులో కేంద్ర దర్యాప్తు సంస్థ సీబీఐ చిదంబరం ముందస్తు బెయిల్ తిరస్కరించడాన్ని సవాల్ చేస్తూ ఆయన పెట్టుకున్న అభ్యర్థులను విచారణకు స్వీకరించేందుకు సుప్రీంకోర్టు నిరాకరించింది సీబీఐ ఆయన్ని ఇప్పటికే అరెస్ట్ చేసినందువల్ల ముందస్తు బెయిల్ ప్రశ్న తలెత్తదని సర్వోన్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది చట్టప్రకారం ఇతర చర్యలు పొందే స్వేచ్ఛ చిదంబరంకుందని న్యాయమూర్తులు జస్టిస్ ఆరు భన్మతి జస్టిస్ ఏఎస్ బోపన్లతో కూడిన ధర్మాసనం చెప్పింది గ్రామ్ నెట్ ద్వారా అన్ని గ్రామాలకు వైఫై సౌకర్యం కల్పించడానికి కట్టుబడి ఉన్నామని ప్రభుత్వం ఈరోజు పునరుద్ఘాటించింది పది ఎంబీపీఎస్ నుంచి వంద ఎంబీపీఎస్ వేగంతో ఈ వైఫై సౌకర్యం కల్పిస్తారు సి డాట్ ముప్పై ఆరవ వ్యవస్థాపక దినోత్సవం సందర్బంగా ముఖ్యోపన్యాసం చేస్తూ కమ్యూనికేషన్ల శాఖ సహాయ మంత్రి సంజయ్ శ్యామ్రావు ధోత్రే ఒక జీబీపీఎస్ కనెక్టివిటీ ఇవ్వాలని భారత్ నెట్ యోచిస్తోందని సి డాట్ ఈ రోజు ప్రవేశపెట్టిన ఎక్స్జీఎస్ పాన్ సహాయంతో దానిని పది జీబీపీఎస్ల వరకు పెంచవచ్చునని చెప్పారు మహాత్మాగాంధీ నూట యాభై జయంతి జరుపుకుంటున్న సందర్భంలో గ్రామ స్వావలంబ కలలు కన్న బాపూకి ఇది మంచి నివాళి అని మంత్రి అన్నారు మాజీ ప్రధానమంత్రి డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ కల్పించిన ప్రత్యేక రక్షణ బృందం ఎస్పీజీ రక్షణను ఉపసంహరించారు ఈ విషయమై వివిధ భద్రతా సంస్థలు సమీక్ష జరిపిన అనంతరం ఈ చర్య తీసుకున్నారు అయితే ఆయనకు జెడ్ ప్లస్ కేటగిరీ భద్రత కొనసాగుతుందని అధికారులు చెప్పారు ఈ అత్యున్నత జెడ్ ప్లస్ భద్రతా సదుపాయాన్ని కేంద్ర సాయుధ పోలీస్ దళాలు సిఏపీఎఫ్ లు ముఖ్యంగా కేంద్ర రిజర్వ్ పోలీస్ దళం సీఆర్పీఎఫ్ కల్పిస్తుంది రెండు పేల నాలుగు నుంచి రెండు పేల పద్నాలుగు వరకు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న డాక్టర్ మన్మోహన్ సింగ్ కు ఈ నిర్ణయాన్ని తెలియజేశారు ఈ సమీక్ష ఎప్పటికప్పుడు మామూలుగా జరిగేదేనని ప్రత్యేకత ఏమీ లేదని హోంమంత్రిత్వ శాఖ అధికారి ఒకరు చెప్పారు టెన్నిస్ సీజన్లో చివరి గ్రాండ్ స్లామ్ పోటీ యుఎస్ ఓపెన్ ఈరోజు న్యూయార్క్లో ప్రారంభమవుతుంది ప్రపంచ నెంబర్ వన్ నోవాక్ జోకోవిచ్ ఐదు సార్లు ఛాంపియన్ రోజర్ ఫెదరర్ ఫ్లషింగ్ మెడోస్ కోర్టులో తమ ప్రారంభ మ్యాచ్లు ఆడతారు కితన్ సారి ఛాంపియన్ జోకోవిచ్ యుఎస్ ఓపెన్లో డెబ్బై విజయం కోసం చూస్తున్నారు రెండు పేల పదకొండులో రెండు పేల పదిహేనులో సహా మూడు సార్లు ఆయన టైటిల్ గెలుచుకున్నారు ప్రారంభ మ్యాచ్లో ఈ రాత్రి మాజీ ఛాంపియన్ స్టనిస్లాస్ వాఫ్రింకా యానిక్ సిన్నర్తో తలపడతారు మన దేశానికి చెందిన ప్రజ్నేష్ గున్నేశ్వరన్ రష్యాకు చెందిన దానిల్ మెద్వేదేవ్తో పురుషుల సింగిల్స్లోనూ లియాండర్ పేస్ రోహన్ బోపన్న దివిజ్ శరణ్ డబుల్స్లోనూ ఆడతారు విశేషాలు మరొకసారి కశ్మీర్ అంశంపైన భారత పాకిస్తాన్ల మధ్య మూడవ పక్షం మధ్యవర్తిత్వం ప్రసక్తి లేదని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ ఈరోజు స్పష్టం చేశారు రెండు దేశాలు అన్ని అంశాలను ద్వైపాక్షికంగా చర్చించుకుని పరిష్కరించుకోగలవని ఆయన చెప్పారు దేశంలో రానున్న ఐదేళ్లలో పదివేల సిఎన్జీ స్టేషన్లు ఏర్పాటవుతాయని పెట్రోలియం ఖనిజవాయువు మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ చెప్పారు వ్యవసాయ ఉత్పత్తి మెరుగుదల రంగంలో రైతులు పరిశోధకుల మధ్య సమన్వయం పెరగాలని వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి నరేంద్ర సింగ్ తోమర్ అన్నారు మాజీ ఆర్థిక మంత్రి పి చిదంబరం సీబీఐ కస్టడీని ఢిల్లీ కోర్టు ఈ నెల ముప్పై తేదీ వరకు పొడిగించింది టెన్నిస్ సీజన్లో చివరి గ్రాండ్ స్లామ్ పోటీ అయిన యుఎస్ ఓపెన్ ఈరోజు న్యూయార్క్లో ప్రారంభమవుతుంది ప్రపంచ నంబర్ వన్ క్రీడాకారుడు నోవాక్ జోకోవిచ్ ఐదు సార్లు ఛాంపియన్ రోజర్ ఫెదరర్ ఫ్లషింగ్ మెడల్స్లో తమ ప్రారంభ మ్యాచ్లు ఆడతారు ఆకాశవాణి వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం